ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാമാസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കുറച്ച് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു ചക്ക എന്ന് പറിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് പ്ലാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മഴയായതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കാട് കയറിയിട്ടുള്ളത് ഈ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് എത്തിപ്പെടണം ഇതാ ഈ ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള കൊമ്പിലാണ് കുറച്ച് ചക്ക കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുവിധം നടന്ന് പ്ലാവിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചക്കയെല്ലാം കുറച്ച് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പൊക്കയൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പറിച്ചിട്ടാലോ ഈ ചക്ക വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ അത് ചുള തീരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പറിച്ചാലേ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളത് തികയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ചക്ക വൃത്തിയാക്കുന്നതൊന്ന് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഇന്നൊരു ചക്ക പ്രഥവനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അങ്ങ് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പം ചക്ക പ്രഥവൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ചക്ക ഇതൊന്ന് കുരുവും പീരിയൊക്കെ മാറ്റി ചുളകൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഒരു കപ്പോളം ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ മൂന്നാം പാലും ഒക്കെ വേണം പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം ഇതൊന്ന് പാനിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ചക്ക ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ചക്കയും ചെറുപയറും ഒരുപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലും പിന്നെ വെള്ളം ഒരിക്കതുമാണ് ഇത് നമ്മൾ ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കയും ചെറുപയർ വരുപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം വരിക്ക ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചു ചേർത്താൽ മതിയാവും പഴഞ്ചക്കയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചക്കയും പരിപ്പും സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് ചേർക്കണം നാര് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചക്ക ഇങ്ങനെ കൂടി കുഴഞ്ഞു നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അണ്ടി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്ക കടലപ്പരിപ്പ് മിക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വെള്ളം ഒരുക്കി അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചക്ക ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മാറ്റി വെച്ച ഒന്നാം പാലാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അധികം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വരിക്ക ചക്ക ചെറുപയർ വരിപ്പ് പ്രഥമ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ